John Samuel Malechela alipokuwa masomoni alikuwa na michezo mahiri. Kwa kweli kabla sijaenda chuo kile walikuwa wanacheza mpira lakini walikuwa hawafungi magoli. Lakini mimi nilipokwenda waliponiweka kwenye timu yao nikawa nawasaidia kufunga magoli. Alipojiunga darasa la kumi na moja, alianza kujihusisha na siasa. At one time tuliweza kumkaribisha mwalimu Nyerere kuja kuhotobia pale kikundi cha wanafunzi ambao walikuwa interested kwa, kwa mambo ya siasa. Kwa upande wa familia yangu sikupata any opposition at all. Sasa mimi ndio nilikuwa katika wa moja wapo wasomi wa familia hiyo. Nani angekuja kuniopoze kwamba wewe kwa nini umefanya hiki? Baada ya uhuru wa Tanganyika, John Samuel Malechela aliteuliwa kuwa balozi wa kwanza wa umoja wa mataifa aliyewakilisha Tanzania New York nchini Marekani. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nikaenda Marekani nikawa first secretary kwenye ubalozi wetu wa UN. Alikuwa mpaka anaweza kuja, anaweza akasafiri, akapelekewa nguo uwanja wa ndege akapanda ndege nyingine bila kufika nyumbani. Aliendelea kuitumikia nchi katika nyadhifa mbalimbali za juu serikalini. Kipindi alichokuwa alichokuwa waziri mkuu na makamu wa rais I believe kwamba kikuwa ni kipindi ambacho alikuwa na furaha sana kwa sababu alipata nafasi ya kufanya maamuzi mengi magumu yeye. Believe me, mimi nimeona tukibadili magari na tunaondoa namba za Tanzania Land Rover, namba za Tanzania tunaweka namba za Kenya na kuwa wenzetu haya. Ukipewa kazi fulani kufanya leo usifikiri kwamba aliyetangulia alikuwa mpumbavu. Hapana. Ni kazi hizi lazima tutaendelea katika maisha yetu kuachiana leo balozi unaondoka ubalozi unakwenda kitu kingine mwingine na yanakuwa balozi sasa wewe ukipata kazi ile ambayo umepewa jitahidi ifanye kwa nia njema na uifanye kwa kujua kuwa matunda yake ndio watakayo e, yafurahia watoto wako wajuku zako na kadhalika kipindi alichokuwa alichokuwa waziri mkuu na makamu wa rais i believe kwamba kikuwa ni kipindi ambacho alikuwa na furaha sana kwa sababu na hisi ulikuwa ni wakati ambao katika maisha yake ya siasa alipata nafasi ya kufanya maamuzi mengi magumu yeye kuliko ya wakati mwingine kutegemea kusubiri rais nini lakini i believe kwamba kwenye kile kipindi he was very happy Tanzania ya miaka 50 ijayo wala wala sitaki kuifikiria sana mimi nataka kufikiria tu Tanzania ya baada ya miaka mitano sita. Kwanza nina imani kabisa kwamba katika mstari huu ambao tumo. Katika mstari huu ambao tumo tukiendelea hivi vizuri ni kweli kabisa Tanzania itakuwa na maendeleo makubwa sana kwa sababu